Bloes. Ano ginagawa gumawa mo rin? Nagpapakamatay ka ba? Hoy! Alam ba maaari kang mabundol dyan? Naintindihan ba ang sinasabi ko? Bigi ka ba? Mabuti, Pap. Patayin mo na yan at umuwi ka na bago ka mahuli ng polis. Ba't ito na ang pinagsasabihan? Nagmamalaki pa. Kung ay mong makinig, pahala ka sa sarili mo. Sira pala ulo mo eh. Luko-luko! Good morning, Mr. Abad. Good morning. Babaho muna kayo. Huwag na ngayon. Maraming salamat. Eh, antok na antok pa ako eh. Sige yung pagkakatao na. Sige ho. Sige, Lani. Bye. Tawagan mo na lang ako bukas, ha? O, oh, sige. Thank you. Bye. Bye. Okay, bye. Papa, I'm sorry, ha? Naabala pa kita. Wala kasi maghahatid sa akin eh. Eh, natatakot naman ako mag-taxi mag-isa. Nagaway ba kayo ng boyfriend mo? Naku, hindi ho. Umuwi lang siya ng maaga dahil may appointment siya bukas ng alas otso. Huwag mo na akong binabola pa. Sa init ng ulo ko ito eh. Baka hindi lang ako makapagpigil sa'yo. Bakit pa? Anong sira? Sabi ko na't mauubos ang gasolina eh. Eh bakit hindi kayo nagpakarga? Pakarga? Sapagkat nang gisingin ako ng maganda kong anak, alas dos na ng umaga. Lahat ng gasolina ang madaanan ko eh, sarado na. Kaya sa susunod, pwede ba? Bago mo dispatsahin yung boyfriend mo, magpahatid ka muna sa bahay. Para sa susunod naman, hindi mo na ako istorbuhin sa ating gabi. Eh, anong gagawin natin ngayon? Natin? Ako lang. Ako ang hahanap ng gasolina ngayon. Sasamahan ko kayo, Papa. Wag na! Dito ka na lang sa kotse. Bantayan mo. Sarang mo yung mga pinto, ilak mo. Pati yung mga bintana, taas mo. mag ka lang ng puwang para makahinga ka.
Abadon lelaki sir, atang babae naman oh, yung kanyang anak na si Diana. Lighted weapon ho ang pinampatay. At ang uh, lumalabas ang uh, ebidensya ay wala hong rape at wala hong robbery. Pagpatay na walang katuturan. Dali mo sa lab mga fingerprints. At pagparis mo sa mga nakuha natin fingerprints sa nakaraang patayin, okay? Joseph! Diniente, ito ba talawang tayo masasabi mong ikakapagkakalimang ang biktima ng ilan mayak? Bago ko sagatin ang tanong mo, hintayin mo natin ang report galing sa lab. Diniente, hindi ba sabi mo na isang linggo lulutasin mo kagad ang kasong to? Milyong-milyon ang population ng Metro Manila. We're dealing with a person na ang predictable. Ang alam ko, umiiksa yung pagitan ng kanyang pagpatay. Papatay at papatay siya muli. Pero gaya ng pinangako ko, Puhuliin ko ang basag ng pulang yan.
Ma, nakikiliti ako. <laughs> ah, nakikiliti ako. Teka, teka. Teka muna, pamanak. Teka, teka. Doon tayo sa kwarto ko, ha? Pamanak. Paano ang anak mo? Baka magisigin. Huwag ka magalala, tulog na init. Tayo na. Di ba sinabi ko sa'yo matulog ka na? Ha? Walang niya ka? Ba't minapantay mo ako? Umaba lang po ako para uminom ng tubig eh. Naku! Sinungaling ka! Ma, nang mga nakasama, mapayo kayong sinungaling! Tantano! Bakit mo ako tinitigan ang masama? Ha? 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 Hindi ba niyo alam masama yung ginagawa niyo? Ba't ka nakikilam? Polis ka ba? Hindi. Barangay ako. Umuwi na kayo. Butang lang to. Mas ka nga dyan. Nakakastorbo ka. Lieutenant Miranda. Dugong kamay mo? Anong ginama mo? Ha? Siguro mamamatay tao ka.
Delphine, pakibaba naman ng bag namin, oh. Napaga yata tayo ng husto ah. Kasi naman to si Marilas kung sunduin tayo eh. Aga-aga eh. Natok pa nga ako eh. Eh mabuti na rin yung maaga tayo kesa naman pagalito pa tayo ni Miss Rivera. Miss Rivera na na naman. Bakit ba kayo takot na takot kay Miss Rivera? Pakunin niyo na yung mga pag niyo. Pakunin, pakunin na yung mga pag niyo. Bigat, bigat nito eh. Uy, akin na yung bag ko ah. Baka mamaya ako sa sa'yo na ilagay. Kung hindi ko pa alam ah. Isa sa inyo may galit sa akin ah. Ano ba yun? Ba? Sabi ko nga kay Miss Rivera, dapat sana karitwit natin mga atinista. Isipin mo, ang lamig-lamig sa Baguio, eh mas masarap sana kung may kasama kang mga taga-Ateneo. <laughs> Ikaw talaga, Angie, oh. Alam mo kung bakit unorganize itong retreat na to? Para lang sa'yo, para magbago ka ng ugali mo. <laughs> <laughs> para sa ating lahat itong retreat na to. Ah, basta ako. Pinapunta ko si Joseph sa Holy Rosary Convent, tapos. Pinapunta mo yung boyfriend mo sa Baguio? Eh, ikaw pala talaga may kailangan ng retreat na to, eh. <laughs> Gising na kaya si ma'am? Eh, patay pa mga ilaw, eh. Liz, kung pindutin mo kaya yung doorbell? Eh, kung yung ilong mo kaya yung pinipindot ko, gusto mo, mas mabuti pa siguro, no? Pwede ba tumigil lang kayong dalawa? Ito kasi. Oh. Bakit ba ako laging pinapapindot nyo ng doorbell? Bakit hindi siya, siya kaya o siya? Hirap-hirap sa inyo. Laging gusto niyo akong mapagalitan ko ni Mami. Hindi naman niya tatama yun. Kari ko. Alas 4 pa lang naman, no? Oo, oh, alas 4 pa lang. Alas 5 naman usapan natin, Five di ba? Right. Oo, oh, oh, dapat nga. Paalis din tayo. Hindi ba, Ale? Nakapag ka lang, Chiki. O, paano ba yan? Nandito na ang bus. Nasa na si Mang Enteng? Nasa tabi-tabi lang yun. Huwag ka na maine. Paalis na tayo mo. O, yun na, yun na. Oh, ano ang ginagawa niyo dito? Magre-retreat ko kami sa Baguio dito meeting place namin. Sino ba nakatira dyan? Bakit ho ba? <laughs> Anong kaguluhan to? Ha? Nag-uumpisa pa lang ba party o patapos na? Ah, uh, mag-i-retreat daw sila sa Baguio, sir. Sa Holy Rosary Convent ho kami. 
Bakit dito ang meeting place nyo? Eh, dito ko nakatira yung teacher namin eh. Ano pangalan ang teacher nyo? Leonida Rivera. Oh, Ako ang homeroom teacher ng mga babaeng yan. And we're all going to Baguio for a retreat. At kayo naman, anong ginagawa nyo rito? Lieutenant Miranda ko, Homeside Division. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Tenyente. What seems to be the problem? Kung merong mga kapitbahay na nagre-reklamo dahil sa gulo ng mga estudyante ko, pasensya na lang. Siguro excited lang sila dahil sa retreat. If you were listening a while ago, ang sabi ko, taga-homeside division ako. Hindi ko trabaho humuli ng mga taong magugulo. Lalo na, kung kasing gaganda ng mga estudyante. <laughs> That's all we need. Isang social na police. Well, Mr. Homicide Division, you have just exhausted my patience. Ano ba talagang kailangan mo? May nahabol kaming homicide del mayak. Ano daw, sex maniac? Sobrang cheap mo naman. Homicidal maniac, hindi sex maniac. Ikaw talaga list, puro sexy naman ang utak mo. Masiyakan. <laughs> Quiet, girls. Quiet, girl. <laughs> Ganon pala, tinyente. May hinahanap kang homicidal maniac. What the hell are you doing socializing with my girls, my students? Ginagawa ko lang aking trabaho. Nakikipaglandian ka sa mga estudyante ko, ganun ba? <laughs> Hindi. Ang i-check out ang any suspicious looking character dito sa paligid nito. Oh, bakit? Meron bang mga suspicious looking characters sa paligid mo? Gusto niyo ba sagutin ko tanong niyo? Hindi ba lang? We have to get going. Uh, Ms. Rivera, peligrosang gumalagala ang mga estudyante niyo dito. May killer maniac sa vicinity. Kanina lamang, may pinatay siyang tao. Sa patanong, Ms. Rivera, bakit dito ang meeting place niyo? At bakit hindi? Karamihan sa mga estudyante ko sa Quezon City nakatira. Ang eskwela namin sa Makati, pupunta kami sa Baguio via North Diversion Road. Siguro kung matalino kang pulis, maintindihan mo kung bakit kailangan dito ang meeting place namin. Para hindi na siya umalis ng bahay dito ang meeting place. Huwag ka nang maingi dyan. Baka marinig ka pa. Ah, <laughs> wala pa. Mam, wala pa ho. Eh si Mang Enteng. Wala pa rin ho, Mam eh. Nandito na ang school bus, wala pa si Mang Enteng. Eh Mam, baka lang pinauna niya yung bus pagkatapos susunod na lang siya. Miss Elizabeth Cordero, ilang beses na kitang inilagpak, wala ka pa rin kadala-dala. Uh, Ma'am, baka naman ho may binili lang si Mang Enteng. Bueno, mabuti pa. Pumasok muna kayong lahat dun sa loob. At meron daw maniac on the loose dito. Oh! Sige, sige, pasok ano? na. Pasok na. Adalian niyo. Sige, sa loob. Bilisan niyo, girls, hurry up. Oh. Sorry po, meron daw maniac on the loose dito. Sorry, let's go, bilisan mo. I'll miss you. See you. Bye. Sorry to keep you waiting. I'm sorry I'm late, Nida. Palagi ka namang late, di ba? Mom, boyfriend niyo ba siya? Isa sa napakarami. Right, Patria? Wow, Nida. Ang aga-aga, mukhang in the mood ka makipag-away, ah. <laughs> sorry. Pabuti pa, magkape muna tayo sa loob habang iniintay natin si Mang Enteng. O siya nga naman, okay? magkape muna tayo. Okay, oh, girl, good pasok, idea. Pasok, pasok.
Sino ka? Anong kailangan mo? Andyan si Mr. Vera. Ako nga. Ah, pinapunta ko ni Tio Enteng dahil hindi na po siya makakarating. Nagkasakit to eh. Sa dinami-dami naman ng araw, ngayon pa siya nagkasakit. Sumakit kasi ang kanyang sigmura. Nakarate nga ho ngayon sa banig eh. Na hindi nga ho makakilos. Huwag ko kayong magalala. Saneho ako magmaneho ng bus. Katunayan, mas malaki pang aho dyan ang minamaneho ko eh. Saan ka narong kanina? Ah, uh, nung dumating ho kasi ako, wala pang ilaw dyan sa bahay niyo, kaya nag-almusal lang ho ako sa kanto. O sige, tatawagin ko ang mga estudyante ko. Oo. Uh -huh. talk to you about something. Ano na naman yan? Eh, kung maaari daw, dumaan muna tayo ng beach bago tayo pumalit ng bagyo. What? Paano retreat natin? It's only for a couple of hours. Mm -hmm. May dala ba naman silang damit pang paligo? Meron. Ako rin, may dala. <laughs> oh, sige. Pero, hindi na ako sasama. Babanyo na lang ako sa bayan. Kasama ko si Evelyn at si Pat at mamimili kami ng mga gagamitin ngayong kapunan. Ah! Ah!
Ah, I really love the weather here in Bagua. Ah, perfect and climate for a retreat. Mm, I just love this place. Oh. Lenny, pwede kaya tayo ni Ma'am na mamasal mamaya? Sasabihin kay Liz, ang gali. Sasabihin mo naman kay Ma'am na mamasal tayo din mamaya. O bakit ako na naman tinuro mo? Pambihira ka naman, bakit hindi ko magsabi? Mamaya mo dyan, pagalitan na naman ako eh. Please keep quiet! Tingnan mo yung sa bandang kaliwa. Ma'am. Welcome to Holy Rosary Convent. Ah, Sister Jane. Ako. Ayun. Uh, good afternoon. Ready na bang cottage namin? Oh, tatlong cottage ang nakareserve para sa inyo. Hanggang Monday lang kayo, di ba? Right. Tama. Uh, kailangan ko rin ng isang kwarto para sa driver namin. Where is the biggest cottage? Yun ho. Oh, perfect. Okay, girls. Go to the bus and get your things, and we will adjourn to this cottage. Ito ang magiging conference cottage natin, okay? Yes, ma! Ito yes, talaga, sobra ka sa Dear. Attention, please, girls. Attention. Everyone needs to go into a retreat once in a while para makapag-isip-isip tayo tungkol sa ating buhay. For me, personally, ang aking motivation is to get out of the rat race of the world we live in. Sa inyo naman, sa palagay ko, in a few weeks' time, you'd all be leaving school. Some of you will be working. Some of you will be going to college. Kaya't inaasahan namin na anuman ang matututuhan ninyo dito sa retreat na ito ay mapapakinabangan ninyo later on sa inyong trabaho. Alam mo yung daddy ko, kumuwi na madaling araw. Bakit? Lagi ba siyang nag-overtime? Ewan ko nga ba, tapos na yung office hours? Overtime pa ba yun? Elizabeth, will you please keep quiet? Yes, ma'am. Kaya, pinakikiusap namin sa inyo na bigyan ninyo ng full attention and cooperation ang retreat na ito. Sabagkat ang totoo niyan, wala namang makatutulong sa inyong sarili kundi kayo rin. Give this retreat a chance and I assure you that it's going to benefit all of you. It will help you very much in knowing yourselves better. Nice kung ipaalala sa inyo that this is not a spiritual retreat, but rather a class in group dynamics. For our first activity, gusto ko kumuha kayo ng isang bagay o mga bagay maaaring dito sa loob ng kwarto o sa labas na inaakala ninyo na higit na makapaglalarawan sa inyong sarili. O... Look for something that you feel and think best describes you. And you have exactly 20 minutes for this activity. That time starts now. <laughs> Ako ikaw pa, so wala ka nang inisip kundi mag-good time. Bilin sa atin ni Ma'am, huwag tayong lalayo dito. Eh, boring dito eh. Pas, pas, pas! Eto, bigay mo kay Ma'am, sabihin mo, opposite mo to. Bakit? Eh, hindi ba makaya pag tinatanganan mo, sumasara, eh, ikaw naman samantalang bumubuka. Ay, 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 Anong ginagawa niyo, Chiki? Um, naghahanap ng mga objects na makaka-describe ng personality namin. Ah. Uh, Teka, paano mo nga palang nalaman ang pangalan ko? Ah, uh, nadirik ko kasi sa bus kanina. Ako nga pala si Fernando. Pamangkin ni Mang N. Okay. Oh, sige.
villain. Bucket, Mama, what happened? And who is this man? Si Diego Hu, ma'am, ang caretaker namin dito. Mabait naman ho siya at harmless. Baka nagulat lang yan. And who asked you? Nagulat man siya o natakot, I don't care. Keep that weird man away from my girl. Eh, lahat naman tayo may kanya-kanyang toyo. Haba, hindi ko alam na bukod sa pagiging driver, pilosopo ka rin pala. Okay, okay, girls. Kunin nyo na lahat ng mga objects na napili nyo and we'll talk about it inside the cottage. Okay? Let's go. Come on, girls. Come on. Ah, Iha, tulungan mo itong police artist namin na may larawan ang mukha ng suspect na pumatay sa lobby mo. Umpisa dati sa kanyang buhok. Alin dito ang nalalig sa buhok niya? Eto ho, ganito. Sinod natin ang kanyang kilay. Eto. Karamihan sa mga bagay na pinili nyo na makapaglalarawan ng inyong sarili is based on how you perceive yourself to be. Kung ano ang tingin sa inyo ng inyong mga magulang, kapatid, at kaibigan. Kung minsan, dahilan sa image na pinoproject ninyo, ay napipilitan kayong gampana ng isang papel na hindi naman talaga kayo. Now, what do I mean? A lot of you pumili ng mga bato at iba pang matitigas na bagay to describe yourself as being strong and tough. Subalit, tanungin niyo muna ang inyong sarili. Ako ba talaga ito? Or are you just being forced to act out a role sapagkat ito ang pagkakakilala sa inyo ng ibang tao? Awareness of what you really are is the first step in improving oneself. Kumbaga sa isang batang musmos, ang unang hakbang. Mamaya, bago kayo matulog, gusto kong isipin nyo ang lahat ng inyong character traits. Know your good points as well as the bad ones, then weigh them. Kilalanin ninyo ang inyong sarili. That will be all for tonight, girls. Breakfast tomorrow will be at 8 o'clock in the morning. Kaya bawal sa inyo ang magpuyat. Bawal din ang lumabas ng retreat grounds.
Sampai lima minggu tenang. Kira ni sampai tahun tu. Kau, Thomas. Mula galang nak. Kira ni sampai tahun tu. Bos, kira ni sampai tahun. Kailangan mo rito. Boss! Helen! Ano yung boss? Takin na ka. Sabi mo walang tao rito. Sino itong tawa to? Ewan ko boss. Umalis kayo ng umaga yung mayroon nito eh. Pero hindi bali boss. Hindi na sayang ang pagod natin. Laman siya hindi niya na. Nakikilala lang ba itong taon to? Oho, parang kilala ko yan eh. Clarikso, si Boak ang pula yan ah. Alam mo ba kung nasan siya ngayon? Oho. Fernando, di na lang kita ng pagkain. 
Baka gutom ka na. Salamat, ha. Sige, kumain ka na bago lumamig itong pagkain mo. Iwan mo na lang. Wala pa akong gana, eh. Baka gusto mo, subuan pa kita. Huwag na. Kaya ko pa namang kumain mag-isa, eh. Suplado mo naman. Para nakikipagkaibigan lang naman ako, ha. Alam mo, Fernando, lungkot na lungkot ako dito sa Baguio. Araw-araw, si Diego lang nakakasama ko. Kaya sabik na sabik ako makakita ng taong katulad mo. Buti pa, iwan mo na yung pagkain dyan. Babae ka. Hindi maganda tingnan tayo yung dalawa lang ang dyan. Chiki. 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 Nabas mo na ako, ha? Baka nandiyan na si Joseph, eh. Naluloko ka na ba, pa? Hindi mo ba alam nagre-retreat tayo? Ay, naku. Baka mahuli ka ni Miss Rivera. Sabi nga ni Patria, enjoy yourself while you're young. Kaya, hindi ako muna si Joseph. Baka naghihintay na yun, eh. Hi, sweetheart. How was your trip? Fine. Kanina ka pa ba? Ngayon-ngayon lang. Kala ko hindi ka nadarating eh. Maari ba naman yun eh? Usapan natin yan. Buti pa. Doon muna tayo sa banderon. Marami nagdalaan dito eh. Not bad. people my parents warned me about. Oh, yeah. Wow, man. Bad trip. Wow, Baka man. Na Bakit ba? Mamaya, mahuli ka pa dyan eh. Bukas ka nalang magtanong pati. <laughs> Mm. 
Wo ka sulit? Dito. Mm-mm. Eleven, ha? Sige. Mar. Check mo sa lahat ng ospital dito sa Metro Manila at sa mga karatig po kung may naganap ng krimen with the same M.O. Yes, sir. Pinipigilan ko nga sa ma'am, pero ayaw niyang makinig. So, magmula no, hindi na bumalik si Paz. Now, I want you to gather her things and bring them to me. Me, ma'am? Yes, you. Pag bumalik siya, pabababain ko siya sa Maynila. Pag hindi naman siya nagbalik, right after this retreat, I'm going to go straight to her parents at sasabihin ko sa kanila that I will recommend her dismissal. Nasa na kaya, Tipal? Anong ginagawa mo rito? Parahin mo ko. Mukhang poporma yata tayo. At mga estudyante pang aambisyonin. Bakit lalayo ka pa? Are you there? Spirit, are you there? Spirit, are you there? Maaari ba namin malaman ang pangalan mo?
Balik nyo mga daliri nyo, baka mawala ang kukiri to. Kailan ka namatay? Yesterday. Talagang ayoko na hindi na ako sa tali. O sige. Unod ka na lang. Pero huwag ka lang maingay ha. Pas, nasan ka na ngayon? Naririnig mo Sino pumatay sa'yo? Chiki, hanapin natin si Paz. Saan natin siya hanapin? Lalabas, gaya na sabi ng spirit. Huwag na, Lenny. For all we know, kasama na siya ni Joseph at nag -e enjoy It's only a game. Eto, is this part of the game? Ewan ko. Baka niluloko lang tayo ng mga ibang kasamahan natin para tumigil na tayo. Marami ka pa siya sabi. Basta ako, lalabas, sahanapin ko si Paz. Bahala ka. Matigas ang ulo mo eh. Sino gusto sumama sa akin? Ako. Ako rin.
tonight we're going to have a celebration. But now we're going to talk about the teenager with a goal. Para maging makabuluhan ang ating buhay, kailangan meron tayong goal in life. Something to strive for, hope, and live for. Sa ganitong paraan, mabibigyan ng kabuluhan ang hiram nating buhay. Napakaikli ng panahon natin sa mundong ito. Wouldn't it be better if we made it meaningful? A person who has no goal in life merely exists. Ang buhay niya ay paikot-ikot lamang, going nowhere in circles. Nandiyan ka pala, Fernando. May papakiusap sana ako sa'yo. Mukhang yung lady staffer natin nagbakasyon din eh. May cookout party tayo, Mami, ang gabi. Kung pwede sana, mag-gather ka ng firewood, uling, at kung may lumanggoma, mas magaling. Okay? Oh. Uh, siya nga pala ho. Kailan ho tayo bababa ng Maynila? Bukas, bababa na tayo. Damihan mo firewood, ha? Kaya ngayon pa lamang, habang bata pa kayo, iset na ninyo ang inyong goal sa buhay. Some goals take years to achieve. Some may even take a whole lifetime. Patria? Bago tayo tuluyang magtapos, meron pang isang bagay na gusto namin gawin ninyo. Ang lahat ng pangalan natin ay naririto sa loob ng basket na ito nakasulat sa isang maliit na papel. Bumunat kayo ng isa, huwag niyong pagsasabi kahit na kanino. Kapag pangalan niyo nakuha niyo, ibalik niyo agad, kumuha kayo ng iba. Ang pangalan sa papel na mabubunot niyo will be your adopted sister from this day on. Ipagdarasal niyo siya. Go out of your way to help her kung kailangan niya ng tulong. But the most important thing is that you shouldn't let her know na siya ang inyong adopted sister.
Are you having a good time? Uh, yes, ma'am. Meron sana akong gustong ibigay sa'yo. A gift. Nasa kwarto ko. Alam mo, Chiki, of all my students, I like it the most. You're very smart. Thank you, ma'am. Pagkalipas ng ilang minuto, sundan mo ako sa kwarto ko. So that I can give you my gift. Mm. Ah, antayin kita. Sige na, dinuto ko talaga yan para sa'yo. Salamat, Fernando. Ay, nako. Poporma ka lang, mali pa, dialog mo. Ano pa siya na pinigasabi mo? Eh, chiki pa nga lang yan. Samor? Oh, kayo. Okay na? in an island full of tall trees. Sa dakong kaliwa mo, makikita mo ang dagat. Do you see the sea, Chiki? It's blue and calm. Nag-iisa ka lamang. Miss Rivera? Ano eh, kailangan mo? Eh, yung mga estudyante ho nyo, nagdadamo ho eh. Susunod na ako. Ah, baka magwala ho yung mga yun. Susunod na ako.
Uh, I'll deal with all of you when we get back to Manila. Nahuli kong nagmamarihuana mga kasamahan mo. Chiki, baka hindi ka na makahinga riyan. Chiki. Ayan, baka makikaw tayo. Tama ka na nga dyan. Puro ka iyak. Eh, kasalanan naman natin lahat to eh. I'll see what I can do. Kakusapin ko si Nida. Asan ba siya? Huwag mo kong pakilaman, Jeko. Wala tayong dapat pagawayan.
agad. Abutan tayo, dali. silang lahat eh. Tayong dalawa na lamang nandi dito. Hindi kita sasaktan. Mahal kita, Shelo. Matagal na panahon din kitang hinanap. Hinuntay gabi-gabi. Ayaw akong patahimikin ang utak ko. Nung matauhan ako sa ospital pagkatapos ang ginawa nila sa atin, sabi sa akin ng mga magulang mo, Patay ka na raw. Patay ka na raw, Shelo. Niloloko nila ako eh. Alam ko, umpisa pa lang. Ay nila ako para sa'yo. Galit sila sa'kin, di ba? Kaya nga nagtalan tayo. Gusto nila akong pariwalaan, patay ka na. <laughs> Hindi nila alam. May sumpaan tayo. Hindi natin iiwan ng isa't isa. Hindi ka maaaring mamatay, Shelo. Pinaka-iibig kita. 
Ako. Ilang oras ako nag-aago buhay sa operating table. Malapit sa puso ang tama ako. Tira mo! Tira mo! Subalit, lumaban ako. Alam ko naghihintay ka. May sumpahan tayo, Shelo. Kaya... Kahit ano sabihin nila, hindi ako maniwala. Alam mo ba, kinulong nila ako? Sinama nila ako sa mga taong sira ang ulo. Trato lang. Parang hayop. Tiniis ko ang lahat. Dahil lamang sa'yo, Shelo. Lahat. Nung pinalaya nila ako, nabalitaan ko ng ibang basa na mga magulang mo. Alam ko, hindi ka sasama sa kanila. Pagkat iniibig mo rin ako, di ba? Kaya hindi mo akong kayang iwan na nag-iisa. Halos mabaliw ako ng paghahanap sa'yo. Nilibot ko ng buong Manila. Halit, hindi kita makita. Ang pangita ko ay ang dumi ng lipunan. Mga taong walang karapat na mabuhay sa mundo. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na. Hindi ko mapigilan na. Ikaw at ang nararapat na parusa sa mga taong katulad nila. Buti na lamang. Nakita kitang muli. Mahal na mahal kita, Shelo. Sa buong buhay ko, ikaw lamang ang minahal ko ng ganito, ha? Huwag mo na akong iwan muli. Ha? Masama tayo muli. Wala akong kasalanan sa'yo. Naintindihan mo ba ako? Hindi ako si Shelo. Hindi! Fernando, mga alagat kami ng batas. Alam namin nandiyan ka sa loob. Sumuko ka na. Napaliligiran ka namin. Binibigyan ka namin ng tatlong minuto para sumuko at ilabas ang babae niya. Mga 
Dapat mo lang ninyo! niyo. Umalis kayo dito kung di papatay ko pa rin ito! Fernando... Eh, hindi ka nila sasaktan. Naparito sila upang tulungan ka. Hindi. Ayoko lang bumalik sa mental eh. Ibabalik nila ako rin eh. Ayoko na! Ayoko na! Miranda. We are here in Baguio on a follow-up mission. Over. Yes, sir. Diretso nga sa akin ni Major para bukos sa pagkating nyo. Over. Asides, alam mo ba kung saan nagre-retreat yung mga grupo ng babaeng sudyante na galing Maynila? Mga taga St. Anne's Academy. Over. Yes, sir. Sorry na sa recommend.
magmangero.
Kap. Lieutenant Miranda, Manila Homicide Division. Kami yung kumakotak sa inyo tungkol sa isang killer na hinahanap namin. Bakit? Ano ba ang pangalan ng killer na hinahanap mo? Fernando. <laughs> 